oturumuna hoş geldiniz. Ee, birkaç dakika gecikmeyle ikinci oturumu e, başlatmış bulunmaktayız. Bir önceki oturumun e, bir iki dakika uzaması sebebiyle. Şimdi oturumu yön, yönetmek üzere e, sözü oturum başkanlarımız e, öğretim görevlisi Sayın Mustafa Kemal Şen ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın e, Zahir Doğan e, Beylere bırakıyorum. E, Demet hocalarım buyurun. Thank you Recep hocam. Uh, dear professors, researchers, uh, dear participants, um, you are all welcome to the international uh, <gülüyor> symposium <gülüyor> on uh, artificial intelligence, uh, transhumanism and posthumanism uh, and religion. Uh, my name is Mustafa Kemal Şen uh, and I am assistant director of School of Foreign Languages in uh, Kütahya Dumlupınar University. And uh, as a member of the organizing committee, I feel uh, Uh, glad and um, grateful, of course, uh, honored uh, to host you uh, for such an event uh, uh, organized by Atatürk and Ar Çeçen Universities. And uh, in this uh, concurrent session, uh, we will be uh, listening to uh, five presentations. But as far as I uh, have been informed, uh, that one of the participants uh, couldn't uh, manage to uh, participate uh, right now, but uh, we will. Uh, listen to uh, four presentations, two of which in English and two of which uh, in Arabic language. And uh, for uh, Arabic sessions, uh, uh, dear uh, Mr. Uh, Mehmet Zahir Doğan uh, will be uh, mod uh, moderating the session. Uh, he is an expert from the uh, presidency of uh, religious uh, affairs. And uh, as uh, you uh, can see from From the um, symposium uh, program, uh, there will be uh, 15 minutes uh, allocated for each uh, presentation. Uh, so we can um, control it, uh, 10 minutes presentation, maybe 12. Uh, so uh, we will uh, warn you uh, when 10 minutes is up. And then, of course, uh, we would like to um, allocate uh, a couple of minutes uh, for questions and uh, answers uh, at the end of uh, each session. So, uh, Mehmet Zahir Hocam, uh, buyurunuz, uh, siz devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Uh, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Uh, evvela bütün katılımcıları, hocalarımı uh, tebrik ediyorum. Allah'a selamıyla selamlıyorum. Uh, sözlerime böyle bir ilmi toplantıya iştirak etme fırsatı tanıyan herkese uh, teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uh, bu sempozyumun hazırlanmasında, uh, neticelenmesinde... E, emek gösteren, katkı sunan ve katılan herkese de teşekkür eder. Hepinize Yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. E, kıymetli hocalarım, e, ben evvela Türkçe bir e, giriş yapmak istiyorum. Daha sonra Arapça e, girişimizi yaptıktan sonra e, Belil Abdülkerim hocamıza e, sözü devredeceğim e, inşallah. E, bilirsiniz, malumunuzdur ki tarih boyunca gerçekleşen belli başlı bazı yenilikler ve icatlar e, insanlık tarihinde dini ve dini yaşantıyı kökten değiştiriyor. Bunlardan en önemlileri de matbaanın icadı, yaygınlaşması ve kentleşmenin bir neticesi olarak ortaya çıkan internet ve dijital uygulamalardır. Bu bağlamda dijital çağ, sibernetik, endüstri 4.0 veya 5.0 veya insanlık sonrası çağ olarak adlandırılan sibernetik, nanoteknoloji ve dijitalleşme unsurlarının hakim olduğu böyle bir çağda Toplumların yaşayacağı dönüşüm, dinlere ve insanlara, dindarlara dair yönelik algı da önemli değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Bu bağlamda <gülüyor> gerçekleşen şiddet <gülüyor> olayının ağrında hemen Müslümanlara hedef alan bir nefret söyleminin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Esadallahu yevmekum bi kulli khayr. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yatibu li fi hâdiyin nadvetül behiyye en urahiba bikum ecmele terhib. وأود أن أبدأ بشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة الشاملة وأقدم بالشكر على هذا الحضور والاجتماع وبعد إخوة الكرام الندوة هي ندوة الذكاء الاصطناعي وما بعد الإنسانية والدين إن شاء الله أستاذ عبد الكريم بعد قليل سأعطيك الكلمة وتبدأ في بحثك إن شاء الله بس بشكل التقديم أنا أقول بعد كلمات 
نعم يوجد هناك بعض من الابتكارات أحدثت تغييرا جذريا في الدين والحياة الدينية في تاريخ البشرية منها الاستخدام الواسع للمطبعة وتطوير المطبوعات والإنترنت أو التطبيقات الرقمية نتيجة التوسع الحضري ومن المعلوم أنه لا تكاد تمر أي حادثة عنف في أي دولة من دول العالم حتى يطفو على سطحها خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين غالبا فهل هناك جهات محددة تحرض على هذا الخطاب وهل ترتبط خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصناعة الأفكار المناهضة الإسلام بشكل ممنهج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وهل يمكن للمؤسسات الإسلامية توظيف هذه الوسائل لمواجهة خطاب الكراهية في هذه الجلسة سيسرد هذا الخطاب أخونا الكريم بليل عبد الكريم إن شاء الله بشكل موضح ومدلل جزاه الله الخير اسم بحثه هو بعنوان الإسلاموفوبيا الرقمية للذكاء الاصطناعي سيسرد المعلومات لنا إن شاء الله بليل عبد الكريم هو أستاذ محاضر في جامعة الشازلي بن جديد في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في في الجزائر في دولة الجزائر هو عمل الماجستير في العقيدة ومقارنة الأديان وأتممها سنة 2009 عنوان رسالة الماجستير كانت المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم وعنوان رسالته في جامعة كذلك قواعد نقد العقائد عند عند ابن تيمية وأنا لا أطيل الكلام وأريد أن أعطي الكلمة لأستاذنا عبد الكريم فليتفضل إن سمح مشكورة تفضل أستاذ الكريم الله فيكم أستاذنا فقط فيه مشكلة في الكاميرا لا أعرف ولكن الصوت واضح نعم الصوت يأتي نسمع نعم. صوت الآن أنا دخلت كذلك عبر الهاتف نعم ونرى صورتك استاذ الكريم عبر الهاتف وساقوم بمشاركه الملف عبر باوربوينت بدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد نتقدم بالشكر لكليه الالهيات لاختيار هذا الموضوع الحساس والجد معاصر الخاص بما بعد الانسانيه وما بعد البشريه او تجاوز البشريه وعلاقته بالذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع اخترت أنا معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا وهي ظاهرة قديمة لكن في جوها المعاصر هي ظاهرة الإسلاموفوبيا الرقمية تحت الذكاء الاصطناعي بالطبع سنتجاوز تعريفات الذكاء الاصطناعي نتكلم في المقدمة أن هذه ظاهرة تخليق الرهاب من الإسلام هي إحدى أساليب التنفير لكسب الرأي العام للآخر في تبرير الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها ضد المسلمين قديما وحديثا عبر الدعاية لتكرس صورة نمطية عن المسلم والإسلام أو ما يسمى بروباغندا الإعلامية المضللة محاولة لتكريس مخيال عند الغرب للآخر الذي هو مسلم عبر ضخ كم هائل من المعلومات والأفكار المضللة بتعميم الحالات الفردية وتضخيم الأنماط الشاذة ليتشكل الوعي الباطني بصورة مشوهة وقاصرة عن فهم الإسلام والمسلمين تحول دون التقصي والتخلق قابلية امتصاص أو استنقاص أو تحذير أو انتهاك ضد الإسلام والمسلمين ثم انتقل المجتمع الرقمي إلى نموذج الحرب المعلوماتية الرقمية التي صبت كل النماذج السابقة والتي كانت تتم إما ورقيا عبر الكتابات أو عبر الصحف أو إعلاميا عبر التلفزيون تنتقل إلى الأنترنت ثم تنتقل إلى الذكاء الاصطناعي وكرست النموذج المعرفي المتطرف في تقييم آخر بخلفيات مسبقة غير علمية مثلت عنفا رقميا عبر منشورات تحريضية تنشر الكراهية والعنصرية واصدراء أهل الأديان يتطور الإسلاموفوبيا في المنصات الرقمية وهو مخالفة للمبادئ العامة لأخلاقيات المواطن الرقمي في هذا البحث نسعى في هذه الورقة البحثية لتحليل دواعي شيوع الإسلاموفوبيا في منصات رقمية وعلى الفشل الذكاء الاصطناعي في تعقب وكشف وكبح ازدراء الإسلام عبر دراسة وتحليل إحصائيات والوقائع التي رصدت نماذج تمثل عينات لتبور الإسلاموفوبيا الرقمية كشفتها جهات تحقيق أكاديمية وإعلامية وأمنية وحقوقية نسعى في هذه الورقة البحثية تحليل دواعي شيوع الإسلاموفوبيا في منصات رقمية كبيرة جدا بخصوص صناعة الإسلاموفوبيا الرقمية تتركز في الغالب على خمس نقاط واحد معيارية منصات التواصل الاجتماعي بما معنى أخلاقية الرقم 
الرقميه وفقا المفاهيم الغربيه اثنين تحيز خوارزميات ذكاء اصطناعي ضد المسلمين العرب السود والان بالذات ضد فلسطين التحريض على الاقليات مثل ايغور الروهينجا المهاجرون اللاجئون رابعا العنصريه ضد المسلمين وتغذيه الويب بصوره نمطيه هوليووديه خامسا سيطره سياسه تضخيم الارباح اخيرا نشر الاخبار المضلله والكراهيه والعنف بالنسبه للذكاء الاصطناعي لحد الان هو في بدايه تطويره لكن الذكاء الاصطناعي احدى الاخطاء التي بدات تنتشر ويكشف عنها هي ان الذكاء الاصطناعي سواء بالديب ليرنينغ او الماشين ليرنينغ هو خاضع ما زال خاضع للبشر وخاضع للبرمجه والتغذيه التي تقدم اليه سواء التغذيه عن طريق البرمجين او التغذيه الذاتيه عن طريق استهلاك معلومات الويب وتحليلها لذلك شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة وقف بيع واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا جسيما على حقوق الإنسان حتى اعتماد الضمانات وحظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي استخدامها يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وينتهك الخصوصية وحقوق الصحة والتعليم وحرية التنقل وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير تشمل مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي في ذاتها على اخطاء في عمليه البناء بذاتها مما يعرضها للانحياز والعنصريه والتمييز احد اسباب تكون العنصريه والانحياز في الذكاء الاصطناعي حسب الخبراء الذين تطوروا هذه البرامج انهم كشفوا ان من يقومون ببرمجه الذكاء الاصطناعي ينقلون اليه بيانات تلك البيانات تحمل اخطر شيء وهي مفاهيمهم ونظرتهم للاخر والاخر هنا سواء كان الاخر دينيا او عرقيا او اقليميا اغلبيه المطورين هم امريكان الولايات المتحده الامريكيه شعبها بالكامل يشكل 4% من كوكب الارض اغلبيه الثقافه والمعلومات التي طبقت في الذكاء الاصطناعي كانت هي نظره الامريكي للاخلاق وللاديان وللاعراق لذلك ارتكب اخطاء ابسط الاخطاء مثلا الذكاء الاصطناعي كان لا يستطيع تصنيف السود كان كانت الكاميرات الذكيه تقوم باخطاء في تحديد هويه السود في جوجل حتى 2018 طلب صوره لاسود سيخرج غوريلا ضغط هذا على جوجل وعلى اخلاقه فقامت بسحب صور الغوريلا بالكامل هذا مثال بسيط في قضيه التمييز في كاميرات الاوجه التي كشف الاوجه في الذكاء الاصطناعي اخطر ما وصلت اليه هي احد احدى البحوث التي طلعت عليها والتي قاموا بها الصينيين وقام ببيعها لهواوي وسوقتها علي بابا هذه الكاميرا الذكيه قاموا بعمليه برمجه خوارزميات هي الاقوى لحد الان في تمييز الوجوه بين وجوه الايغور والهان وسكان التبت وسكان المنغول القضية ليست في قضية تمييز الوجوه، القضية فيما ستستعمل هذه العملية؟ هل ستستعمل في عملية إحصائية؟ لا، هي تستعمل في عملية عنصرية لمكافحة ومطاردة الإيغور أينما توجهوا وتحديد هويتهم. لذلك تحدث أغلبية مصممي البرامج الذي أرادوا كشف هذه الحقائق عن آثار كارثية على هذه البرامج التي تستخدم في مجالات مثلا كالطب، القانون، تحت دعاية الدقة العالمية أو الدقة العالية. العالميه وان الارقام لا تكذب لكن الحقيقه ان من بامكانك ان تكذب عن طريق الارقام لان حتى الذكاء الاصطناعي حتى في الماشين ليرنينغ التعلم الذاتي تغذيته تتم عن طريق الويب وبالتالي اذا اخذ معلومات خاطئه عن طريق الويب سيؤدي الى مشاكل اكبر دليل هو روبوت تاي الذي صممته مايكروسوفت وهو عباره عن فتاه تقوم بالمحادثات عن طريق تويتر روبوت تاي تاي بعد 48 ساعة أصبح يشب يسب يقول كلام فاحش يقول كلام عنصري من أين جاءت المعلومات هو قام بعملية تغذية ذاتية عن طريق تويتر هذه المقدمة فقط للتكلم عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي ننتقل إلى معيارية منصات التواصل الاجتماعي كل منصات التواصل الاجتماعي عندها ما يسمى أخلاقيات مجتمع المنصة أكبر وعملاق المنصة التواصل الاجتماعي هو فيسبوك الان بعد تسميته الى الشركه ميتا لكن فيسبوك بقي هو الاكبر الان يصل الى 2.7 مليار منصات التواصل الاجتماعي في قضيه الاخلاقيات بمنع التنمر منع السب منع ازدراء الاديان منع الشتائم 
منع نقل الصور التي تصنف ضمن اعمال العنف والارهاب تطبق على من الان؟ في غالبية تستهدف المسلمين. اكبر فضيحه وقعت في جوال جوال 2021 ضد الفلسطينيين. فيسبوك قام بحظر اكثر من 13000 حساب كان يوثق الجرائم داخل الاراضي المحتله. فيسبوك كان يحظر اي حساب ترد فيه مفردة صهيوني او ترد فيه مفردة احتلال اسرائيلي يقوم بحظره مباشرة بينما فيسبوك عبر منصاتها الاربعة انستغرام وواتساب وماسنجر كان لا يمنع الدعاية الصهيونية اطلاقا سواء في الاخبار الكاذبة او الاخبار المضللة او حتى الاخبار التي كانت توثق جرائم وتتباهى بها كان يسمح بانتشارها هنا ماذا اكتشف ان وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بدور مهم في بناء مجتمع رقمي تتحكم فيه هي عبر قواعدها كذلك تقوم بتغيير قواعدها كما تشاء عبر الضغط اكبر فضيحه تمت في فلسطين وفي الهند في الهند رغم ان رؤساء الحزب المتطرف خرجوا واعلنوا مباشره بانهم يطالبون باباده الروهينجا ويطالبون بإبادة مسلمين هند رغم ذلك الفيديو استمر وبقي لفترة طويلة داخل المنصات السبب كما فضحت المبرمجة فرانسيس هيغون أخيرا أن فيسبوك لم يكن تغيب عنه هذه التصرفات بل كان يتعمد ترك الفيديوهات رغم أنه له برمجة ذكاء اصطناعي تقوم بترصد أي تعليق أوديو أو صوتي فيديو أو كتابة من نشر الكراهية أو دعاية للإرهاب أو القتل عبر برامج يستعملها تويتر وف... تويتر وفيسبوك البرامج هذه استهدف بالذات داعش وقامت بإبادة كل منشوراتها سواء قامت بالنشر أو الاشتراك أو التوزيع أو التعليق أو الكتابة بينما عجزت نفس البرنامج في الذكاء الاصطناعي عن مكافحة الكراهية في الهند عن مكافحة الكراهية في فلسطين هل عاد؟ لا فيسبوك تعمد استهداف المنشورات الفلسطينية وتعمد استهداف منشورات داعش لك وتعمد ترك المنشورات في الهند هذا الكريم عفوا أرجو منك أن تسرع شوي قليل لأنه ما في وقت للجلسة الثالثة الرابعة ما في مشكلة منك أن تتم البحث بشكل أسرع ما في مشكلة نختصر عبر النقاط كيفية تصنيع كراهية رقمية للإسلام واحد عن طريق تغذية الويب بالأفكار النمطية السطحية عن الإسلام والمسلمين تضخيم الأخطاء الفردية السلوكية والكلامية للمسلمين وتسليط الكلام والمتابعة عليها أكثر ونسبة ونسبة كل مخطئ للإسلام تخفيض التداول عن إنجازات ومساهمة المسلمين في جميع المجالات ونسبة المواطن في حالة قيامه بأي إنجاز لقوميته أو بلاده السماح بنشر الإشاعات والأخبار المضللة وإضعاف انتشار الردود عليها حجب وإضعاف التداول والتفاعل على المساحات التي تكشف العنصرية والتنمر وزراء الأديان وتسعى للتوعية ونقل الصورة الحقيقية وشرح وجهة نظر المسلمين في مؤشر العنصرية نلاحظ ارتفاع كبير في مؤشر العنصرية من 2018 حتى من 2015 2018 2021 ارتفع بنسبة عالية جدا وفي الختام أتقدم بالشكر للقائمين على المؤتمر ونظرا لضيق الوقت نكتفي بنشر المداخلة إن شاء الله مستقبلا في كتاب المؤتمر وبارك الله فيكم سامحنا أستاذ الكريم عجلنا شوية عليك بس كان الوقت ضيق الله يرضى عنك ولكن هذا البحث بحثا شاملا ونافعا ودقيقا الله يرضى عنك والان ان شاء الله سنعطي الكلام مره ثانيه الى استاذنا تفضل استاذ الكريم هجم بويرون كنجي بونش مال مس شي كنجي تبلي جي هجم مس كيمسا سوزو كاندي سنه دبر دبر لرس تشكر لك هجم Uh, so our session uh, will continue with a presentation uh, by Dr. Mikhail Pushkin uh, from uh, Ari Ibrahim Chechen University, Faculty of Arts and Sciences. Uh, so his uh, presentation will be on hijacked transhumanism, reality versus ideals. So uh, 
Here, Mikhail Pushkin, uh, now uh, the stage is yours. You can share your screen. Thank you. Um, the previous one needs to be closed. And while this is happening, I would also like to thank the Atatürk University <laughs> and my own uh, institution for organizing the event. Now, in order to share my presentation, the previous speaker uh, needs to close his. Uh, Mehmet Sayer Hocam, önceki katılımcının e, sunumu kapatması lazım. E, Mikail Hocanın paylaşabilmesi için. Sayın Abdülkerim, rica minnak an tusakkir hala müşarekat şaşa. Hal minel mümkün? Ne fiyemiş ki? Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Okay. Thank you. So, is it on? Yes, right. now we can see it clearly. Okay, thank you. So I will try not to take too much time. And in fact, I shall even do this to remind myself. Well, it doesn't show. <laughs> I put a timer, basically. So uh, why hijack transhumanism? Um, transhumanism, as I see it, is um, an idealistic notion aimed toward uh, improving uh, human condition beyond its natural or God-given limits. Uh, I believe this is not exactly what is happening in society. Uh, at the same time, uh, for us to debate this topic, we need to uh, establish what transhumanism is. And the first problem actually starts there. Transhumanism in itself uh, encompasses several uh, idealistic ideological movements and directions, which are uh, at times mutually exclusive. I've, I've given a, a short list here in the slide. Uh, <clears throat> as you can see, there, there, there are lots of them. Essentially, we can move them uh, or categorize them as more absurd, less absurd, more realistic, more techno technology oriented, or more uh, uh, religion oriented or even ecology oriented, such as uh, Guyanism, which is not even here. Uh, what I'm focusing on is in uh, on the branch uh, called singularitarianism. Uh, which focuses on advancement of human species uh, towards post-human, uh, while at the same time or alternatively developing superhuman AI, uh, which eventually will replace uh, people or will levitate them, in a sense, uh, towards a higher plane of existence. Now, what I would like to also identify as an angle in this uh, research is that transhumanism uh, has always been with human civilization. Uh, from the point that we, uh, as animals, left uh, the cave, uh, so to speak, uh, we needed clothing to, to keep us warm, we needed tools uh, to address our health needs, um, and these are all already strives towards uh, improving on what we have uh, been given initially, whether by God or by nature, again, I'm not right now going into this debate. So I am... Uh, positioning uh, transhumanism uh, or representing transhumanism or discussing transhumanism as human strive towards progress. Uh, and I'm paralleling this to what we actually have in society right now and in which direction we are developing as a society. Now, um, development of technology right now is not actually in the hands of transhumanists. They are essentially a small group of uh, philosophical thinkers uh, that, that do not determine uh, progress of humanity as a whole. Instead, according to what I see, uh, uh, advanced technology mostly belongs to either the elite groups, uh, be it governments, uh, serious research institutions or companies, medical companies, or the military. Uh, this is one group I would I call it elite uh, for my, for simply for simplicity. Um, uh, this group has resources uh, to advance technology, and technology is primary focus for advancement of human species within transhumanist mindset. Uh, the other group uh, is general humanity, a general public, uh, plebs, if you would. Uh, this group of people does is not coherent in itself and mostly utilizes technology. Uh, as uh, for high dynastic goals, essentially entertainment. Uh, if you just uh, share all the technology with the general public, as, as is the claim, um, <clears throat> we will not get advancement of human species. Uh, we will just, uh, if you think about the experiment with a mouse where pleasure center was simulated by pressing a button, 
Uh, likewise, humanity in general, uh, when given a new technology, just use, utilizes it for, for satisfaction of very uh, simple primitive uh, needs, mostly. In this sense, what we get is we get uh, science and technology as the vehicle for progress for which uh, elites are competing. Uh, general public is also utilizing it. And transhumanists have a vision on where this technology sh should take us, but uh, <clears throat> they do not determine the direction. Uh, this creates, in a sense, unsustainable competition where transhumanist vision is, is just one of the many theories that uh, exist about where we will, as humanity, in which direction we, we shall go. Uh, while elites are utilizing it for own goals and elites are not interested in uh, moving the whole of humanity uh, because this will upset the status quo and this will upset the social balance. If we all have access to all technology, <laughs> uh, then they, they will, they will, the hierarchical order will break. General public, when given technology such as internet, uh, does not utilize it to advance humanity as a whole to help everyone uh, primarily. And of course, there are many good examples of the usage of internet, like our conference. Uh, but uh, it's basically, basically using for gaming, pornography, and interpersonal communication, gossip-like. Uh, so why give humanity, uh, general public, uh, advanced technology? Will it actually bring about progress? <clears throat> I'm arguing that likely it won't. Now, I'm going to look at a few examples of uh, specifically transhumanist or technology uh, capable of transforming humanity at present, which we already have. One of them is internet, one of such uh, technological advancements necessarily. Uh, what uh, transhumanists expected or they what they would like uh, internet or global interconnectedness of people uh, uh, to bring about is a uh, merged kind of consciousness, direct communication, humanity unites and uses uh, communal knowledge to advance us as species, uh, that internet should be a vehicle of unrestricted, unlimited information flow. Uh, narratives are not controlled by uh, governments or not manipulated by governments, but uh, rather we have a free unbound uh, information exchange. Uh, internet is also envisioned by some transhumanists as an external brain that uh, people can just tap into and receive information on the topics of interest. Uh, at the same time, uh, uh, digital uh, transhumanists uh, look into digital reality as, as an alternative plane of existence to which uh, mindset, uh, to which people's minds can later be trans transferred. New reality. What, what do we have in reality now with, with this? What is humanity doing with this tool? <clears throat> we have superficial communication, essentially. We have entertainment-focused communication. Uh, narratives are controlled by elite a soft control. We don't know which posts surface on Facebook. We don't know who manipulates uh, news, but we know there are gatekeepers to that. Uh, there is a degradation of information quality as opposed to uh, quantity. So basically, information becomes less dense. There's more of it, but it's all very sparse at the same time in terms of information value. Amorality, mob rules, and SGWs, which is what I commented on. Again, society is moving towards not advanced civilization, uh, but towards the more uh, primitive one, where we have online lynching, uh, you know, the doxing and all of that. So people are given the powerful tool and they're not using it for the better. They're using it uh, to establish mob rule, essentially, in the digital space. And pornography, uh, is abundant on the internet, which again replaces interpersonal relationships. So instead of expectations of transhumanists, we have replacement of uh, uh, connectedness. We are getting digital disconnectedness. Now, technology as such, again, I will go faster. <clears throat> I apologize. Uh, this technology as a singularities focused transhumanists see it uh, should. Uh, bring about uh, human unity, transform the planet, solve ecological problems, solve hunger, solve disease, all of that uh, will result from technological use of humanity for the better of humanity. Now, in reality, uh, elite is controlling uh, advanced technology, while the general public is just, again, using uh, um, the, the available technology to, to satisfy very basic needs. Uh, uh, 
entertainment pleasure uh, this is where we are heading uh, at the same time the environment is not uh, improved by technology as much as it is uh, destroyed by it significantly there, there are some steps to changing this but uh, possibly this is just uh, propaganda basically biochemistry and medicine how are we are we uh, according to transhumanists we are supposed to be using this to expand our consciousness to make our bodies more able more healthy uh, to to give us uh, life to extend our lifespan uh, to maybe even eradicate death as such uh, what we get is we get human substance we get substance abuse uh, we get uh, rebellion against vaccine vaccination um, our medication uh, has trouble, our antibiotics have trouble catching up with the new uh, strains, new mutations of bacteria and viruses. Um, yes, indeed, human lifespan is increased, but not because humanity is driving technology specifically in that direction, but the overall comfort of life is increasing with the increase of technology. Uh, the surgeries are used, a, a lot of transplantation, transplants, uh, are uh, again a topic for transhumanists transplants to expand consciousness to enhance us as human beings instead the most popular transplantation technology <laughs> is uh, breast implants for example so again all the science by general public is not used for greater good so to speak uh crispr is research holds great potential but it is not legal uh if we want to advance uh, humanity within transhumanist framework, we have to modify humanity and we have to experiment on humanity, which is not legal, uh, but probably ha is happening without the public eye, I suspect. But again, I don't want to go into conspiracy theories on that. Now, society, uh, what is happening? There are more fringe trends that, that are developing in the Western society, such as uh, gender changes or sex changes. The problem with that is that uh, there is a, a, a movement like that, post-genderism, one of transhumanist uh, directions, essentially where we are advancing a species beyond sexual reproduction. And then it, it's not, it doesn't matter anymore, man or woman or whatever we are. Problem with contemporary uh, technology is that uh, people engaging in this type of uh, transformation of self uh, become sterile. Which essentially does not, uh, which essentially makes us as species uh, unable to advance. We cannot have children if we want to engage in transformation of our uh, sexuality, <laughs> in this sense. Uh, so again, not the direction is taken from a transhumanist thought, one could say, but its practical realization is is uh, an evolutionary dead end. And an end of species unless technology advances enough. Uh, now, there's ideas of social justice and uh, lynching online. I've already commented on that. Uh, society as a whole is heading towards more infantile perception of reality uh, with games and media contributing to that. There is increased but unseen governmental control over all the information that we're sharing. Um, we have a surge of separatism terrorism uh, and essentially god is removed out of the picture even when we talk about god it's not the god that is represented in religious literature <clears throat> in in different religions specifically okay um, dr pushkin uh, 12 minutes past uh, so was three minutes uh, okay. if you use it all uh, we will not accept any questions all right well, well if anyone would have questions please just signal somehow then i would keep the time if not i shall Carry on. Uh, also, they can send you uh, or write using please. the chat box. After yes, the that would be perfect. Yeah, please, if you have questions, okay. I'm more than willing to answer. So basically, why is this happening? Firstly, technology is just not there yet. We do, we do not know how the brain functions sufficiently to modify or advance it at this point. Uh, we cannot transfer consciousness into digital medium. <clears throat> the areas uh, where uh, progress is achieved are mostly uh, restricted towards military and, uh, well, uh, not public sphere of research. So it does not reach general public and does not mm, advance humanity as a whole again. Artificial reproduction is not achieved. That means we cannot move towards genderless society. We cannot uh, alter this parameter of our bodies because it would uh, terminate us as species until this technology is reached. 
space exploration is limited, human experimentation is mostly illegal. How can we then advance as species if we cannot experiment on ourselves? Now, political and ideological reasons are also opposed to transhumanist vision. Uh, we are constantly reminded about overpopulation as a problem, as a general problem and challenge. Then why should we uh, aim as humanity to increase lifespan of people, logically speaking, not religiously speaking, uh, if we want, if, if uh, more people is a problem, essentially. So there's this struggle between general public interests, ideological vision of transhumanists and uh, elite managing humanity, so to speak. Uh, they, their goals are opposite. Now, technology is given to the people, uh, resulting in TikTok, Twitter, Twitch, Instagram. I don't know if this can be seen as a progress. Internet started as a textual medium, then it moved to still pictures. Now it's mostly video content, short clips, uh, producing attention span issues with uh, newer generations. Are we advancing? I'm not so sure. Now, I can end it here because this is my uh, time limit. Uh, if you have any questions, please write. Uh, thank you. All right. Thank you, Dr. Pushkin. And uh, that's really an interesting topic. And uh, I'm looking forward to reading the full text when it's published. All right. Thank you one more thank time. Thank you. Uh, now we will uh, continue with uh, Dr. Saliha Usal's uh, presentation on the, the future of uh, human and religion in the context of transhumanism and posthumanism. Uh, she is a research assistant uh, at Istanbul University Faculty of Theology. Saliha Hocam. Assalamu alaikum. I think we have the same problem uh, yeah. in previous uh, parts. Okay, thank you very much, Mikhail Hocam. Uh, yes, you already mentioned about the uh, title, so let me share my screen first. Okay, I think it can be seen now. Yeah, I respectfully agreed all uh, audience in the beginning and many thanks to organizers. Uh, I'll try to underline uh, my issue very briefly, inshallah, and we ask Allah uh, for sincerity and beneficial knowledge, inshallah. So, Bismillah rahman rahim uh, the argument of uh, to be or not to be, uh, that's the question which Hamlet said uh, years ago with the skull in his hand, while questioning his own existence has become the symbolic expression of the questioning uh, of human existence. Today, I mean, it is in question that the uh, human race utters the same sentence against artificial intelligence. Uh, in past, uh, Hamlet was asking this question or uh, saying this sentence into a human skull as a human being, but today it seems as if uh, AI is wasting the same argument by holding a human skull in his hand. Uh, when we want to understand the artificial intelligence, we should of course understand uh, what slavery is. I'm not going to make it very long, but uh, as Aristo says, some are slaves everywhere and others nowhere. So uh, he defends uh, this as a natural phenomenon into, and he divides into two groups, uh, classifies into two, as natural slavery and as legal slavery. Uh, and there can be no liberation of those who are slaves by nature, he says. Uh, the issue of uh, mastering, I mean, being a master or a slave uh, in the agenda in 380 uh, BC uh, is not a different uh, position today. Of course, uh, I mean, although its nature has already changed, but the situation is the same uh, like uh, in past. So uh, we can say that uh, transhumanism and posthumanism are a slavery project. They are slavery projects. Uh, considering that slavery has two aspects, mentally and physically, substituting a new highest version of human, I mean, for the human in the 21st century, we should remember that it is a dangerous point for religion as well, uh, which will bring a new uh, concept and context for religion for uh, 3.0 or 4.0 religions. Anyway, we'll talk about it in the uh, end of the uh, presentation, inshallah. Uh, if we have a look at uh, the change in history, I mean, historians claim that the idea of automaton was first encountered in the Middle Ages and the concept of artificial but realistic creatures was encountered in the uh, midst of uh, 2,700 years ago. Talos, for example, with a bronze body who devoted himself to protecting the islands, his island. And Pandora, the artificial woman, 
Hephaestus, the son of Hera, they are all the best example, uh, examples of this, of course. Uh, there are even some historians who, who claim that um, Pandora uh, is uh, some kind of artificial intelligence agent. In fact, researches on myths show that the legends did not end well because these art artificial beings were uh, sent to Earth. Uh, I mean, they say that uh, as long as artificial beings are used by gods, in quotation, of course, in heaven, wonderful things happen, but when they interact with humans, human beings, chaos and destruction begin. Uh, I'm not going to talk about a lot uh, about the definitions of transhumanism and posthumanism as the other uh, previous uh, attendees already spoke about them, and also time is very limited, but we should uh, see that it is undeniable that many developments in the past century have a uh, revolutionary character in our lives. Uh, but overall, uh, little has changed uh, in the last 5,000 years. I mean, human being is still gets born, uh, gets married or uh, passes away. Uh, the same things happening. But this similarity today is being tried to be eliminated with transhumanism or posthumanism. Uh, let us put it uh, this way, language was a big leap uh, forward as historian Will Durant put, uh, put like that, making us human, the invention of, uh, invention of uh, agriculture was the invent uh, invention of the idea of the future, or uh, the uh, language uh, took hold of our memories, justifying Plato. So uh, AI also symbolizes a change, just like all of these, like the agriculture or language, so on. Uh, what should be considered about this today is, is not what we have seen, but the change we have not seen yet. Uh, and we will be able to realize all this much later if we are able to uh, live as normal people. So uh, I don't want to make it very long about roots of the transhumanism, but we can say very briefly that this adventure that takes us to the fourth age has its roots in the last few centuries of the third age. Uh, the Renaissance of the 16th century, the scientific revolution of the uh, 17th century and the enlightenment of the 18th century, like uh, Professor da, uh, Dr. Da mentioned in the first session. Uh, so it's all about related to the zeitgeist, uh, as we all know. In the 19th century, industrialization and capitalism, which came with uh, positivism, uh, mixed the water and the mud of the material man that dominated the soul. Uh, in this struggle, perhaps today there are not indigenous uh, scientists like uh, Watson or Sigmund Freud who were really put in their laboratories. Today we have got Huxley, Kurzweil, Lewandowski, uh, Isfandiari, and they are interestingly very rich, richer than the uh, previous. Uh, scientists, and they are trying to hold the future in their hands, especially hypnotizing people with the uh, glass screen uh, of a bitten apple. Uh, so, of course, these all started with Fechner or Anna Freud, uh, who really uh, was uh, who really was uh, successful to uh, to reveal a brand for a new society model consisting of uh, modern slaves, uh, and it is uh, developing today after her projects. Uh, if we continue with the, I told you that I will not give uh, definitions of transhumanism and posthumanism because time is limited, but I can talk about uh, the uh, aims of the transhumanism and posthumanism, of course, together, especially fed by Darwinian uh, evolutionism and evolutionary biology and psychology, has evolved humans from the process of being biological uh, to bionics through especially no, uh, neurobio physiological uh, and genomic studies. It aims to transform people as we all know, and it aims to change human nature and separate it from God and nature. And uh, it aims to exclude religion in terms of its thoughts and practices and to produce new scriptures. It aims to create a technological God, we can say even. It aims to make man eternal by putting him in the place of God sometimes and to give, uh, give the uh, position and, uh, and the role of God who is infinitely uh, powerful to man. 
Uh, and we already know about the history of artificial intelligence. Let me pass all of these. Let us talk about the from Homo sapiens to Robo sapiens. And there are many important vital questions, of course, especially uh, we should ask and question what is uh, AI? Because it's not a technical question, but uh, AI, I mean, the question of AI is a set of philosophical questions. Uh, for example, we can ask, can AI act humanly? Can AI uh, have free will? How can I, AI threaten humanity? Uh, knowing the answers to the questions about AI needs the knowledge of the answer to uh, what is human. Uh, like we all know from the hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him, man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu, and getting to know all humans. So it all uh, depends on these uh, questions and their answers, of course. So these all bring with the uh, questions as what are we, who are we? Can human activities be produced mechanically? Uh, are we makhluk or ma'mul? Are we products or are we really cre uh, creatures? So we are us and we are biological beings. We are DNA based, we have a creator, we are mortal and we worship and that's all, nothing more than that. Uh, in fact, the whole problem is from the descriptions made according to uh, abilities rather than biological definitions. If these abilities are increased in the machine, uh, I mean, a silicon-based computer and a carbon-based creature, makhluk, of course, can be compared. Uh, expanding the field of AI studies, uh, it will create transformations and problems in social, cultural, uh, cultural, legal, and economical fields, of course. Uh, of course, there is another big question. Uh, I, I don't want to mention about the fears uh, of AI, which is uh, called, we can call robophobia or botphobia, like destroying religion, whether it will destroy values or uh, whether it will fire people from their jobs, or is there a real wool e feature for human being? There are many big lists, but let us uh, focus on uh, religion, transhumanism and posthumanism more due to the time limit. Uh, uh, so we, we should ask the biggest question, is uh, AI an angel or a Satan? Uh, when we talk about Cargo 2, which is produced by Turkey, Turkish Republic, or when we talk about Deep Patient, which was uh, done by Mount Sinai Ikhan School of Medicine, or uh, the robot uh, or the boat heliograph, uh, who is a journalist, which is a journalist, in fact, not who, but which is a journalist by uh, Washington Post, we should ask the question whether uh, AI is an angel or a shaitan uh, or a Satan. Uh, this is the question. Uh, so after this, maybe we can have a look at uh, transhumanism, posthumanism, and religion. We cannot ignore the following possibilities. We know that there are three possibilities. First one is AI has the potential to strengthen the religion. Uh, or as a second point, there is a possibility that a new transhumanism religion will emerge with AI replacing religion. And the third one, uh, there is also the possibility that AI will cause the rise of atheism and the eventual disintegration of religion. Uh, and of course, there is a big fear about verism and dataism religion, uh, like we mentioned in the first uh, point. So what needs to be considered is how to program AI to know and recognize the creator. Will world uh, religions try to convert robots to Christianity, Judaism, and Islam? This is the biggest question for religions. Considering the purpose of transhumanism at this point, where religion aims to make people better, can't it be made possible for AI to be an auxiliary tool uh, in the path of spiritual perfection? Uh, for example, uh, the previous one of the previous presenters he mentioned about Facebook, but you know uh, there is a requesting prayer button, and to, today when you pray for your friends, you can uh, click on the I prayed button. So these machines uh, can't they be used for uh, for getting a better society religiously? So what if artificial intelligence reaches the level of super intelligence? Ironically, what will be the difference between uh, people who create an AI God? for themselves while uh, imitating God and people who make their um, own idol out of uh, halawiyat or halwa like in past. Uh, so th there are some other questions, of course, that we need uh, to Dr. ask. Rizal, uh, yeah, last two last... minutes, please. 
Okay, my yeah. last uh, sentence is already, thank you very much for warning. Uh, transhumanism, posthumanism, and religion, when we look at it, uh, we need to remember uh, that uh, there are some important questions like, are we going to be the ones using them or are we going to be the ones being used? I mean, are we going to be the makhluk that Allah created us like a shrafi makhluk or are we becoming step by step um, the ma'mul uh, of them? I mean, who is master? Who is the slave? So can machines believe? Is it possible to speak uh, of a believer or an unbeliever machine? Could a robot replace a prize or an imam uh, in front of the jama'a? Uh, so eugenic people like in the Taka film or iron colors, these all things uh, need to be spoken and uh, questioned, of course, related to religion and some other uh, different areas. But uh, if we focus on what we need to do as solutions, since our points are problematic, I mean, uh, sometimes uh, it's tough for a lot to say, but uh, as human beings, we don't notice that we are accepting uh, the West sometimes like almighty, uh, uh, I mean, Kaderi Mutlak. So it is time to change our determinations and the ground of our minds. Uh, so we must use uh, AI to improve the world uh, in order to uh, in order to obey al amr bil maruf nahi anil munkar like Islam recommends to us as always. So we should also take um, an active interest in when and how AI was created. Only in this way we can establish trust and control. We already know this, and the solution of technology is not uh, oppose uh, is not to oppose it, but to create high technology as Muslims, because we already know that as Muslims. Uh, what will determine our position today is not what we do, but it is what we uh, don't do today. So uh, like uh, Tolstoy says, I really uh, like this saying from him, he says that um, in his uh, concise statement, it is the spirit that makes man human. And uh, this will be, uh, this will what makes him resistant to being transformed into an enslaved being. So uh, we should ask to ourselves, is future like how we see in films? Maybe it sounds very romantic, but in reality it is not. Uh, so we should always remember the Tol Tol Tolstoy saying, and we remember the uh, first uh, maybe a sentence by William Shakespeare in Hamlet, to be or not to be, that is the question, that is the issue. Thank you very much. All right. Thank you, Dr. Rizal, for your great effort to summarize uh, such a large topic as uh, efficiently as you can uh, or as uh, the time limit allows. So now uh, we have one more um, uh, presentation by Dua Nasser. And uh, to uh, continue as the moderator, uh, I give the word to Mehmet Zahir Doğan Hocam. Buyurunuz. تشكر ديرم شكرا أستاذ مصطفى الآن نريد أن أن ننتقل إلى كلمة الأستاذ دكتورة هي دعاء نصار وتقدم بحثا بعنوان إنسان ما بعد الإنسانية البعد الفلسفي لآلية التجاوز البشري فلتتفضل إن سمحت مشكورة فهي دكتورة في الفلسفة في الجامعة الأردنية تفضل أستاذي شكرا أستاذ أنا سعيدة جدا بانضمامي معكم في هذا في هذه الندوة أعتذر عن مشاركة برزنتيشن لتعذر الوقت في إعداده ولكن يعني أن يتطلب ذلك أنا سوف أحضر وأرسله لكم كمادة يعني مفهوم الإنسان يعني بداية وكون يعني ورقتي بالأساس تناقش مفهوم إنسان ما بعد الإنسانية ضمن البعد الفلسفي لهذا المفهوم بالحقيقة يعني عملية تتبع مفهوم الإنسان في الفلسفة هي عملية معقدة بمعنى أنه لا يوجد هناك مفهوم واحد للإنسان لا يوجد هناك تعريف واحد للإنسان نستطيع من خلاله أن نصيب المفهوم الثابت له فمن خلال تتبع مفهوم الإنسان عبر التاريخ وجدناه يمر بعدة تحولات وتمثلات حتى إن فكرنا بهذا المفهوم يعني بعيدا عن الفلسفة مثلا في تعريف الإنسان في الدين بوصفه مثلا هو آدم أو حواء كتمثل ديني أو مثلا إن عرفنا الإنسان في علم الأحياء وصفه كائنا بيولوجيا يتطور عبر التاريخ في الفلسفة جاء تعريف الإنسان ضمن عدة أفكار حاولت أن تظهره في وصف واحد 
بداية في الفلسفة يعني ثنائية الجسد والعقل كانت من أبرز الأفكار التي تحيط مفهوم الإنسان لذلك جاء مثلا انطلاقة من ديكارت في الفلسفة الحديثة وجدناه يعرف الإنسان وصفه جسدا وعقلا وأن العقل والجسد في انفصال دائم مع بعضهما وأن العقل هو القادر على تعريف الإنسان بوصفه كائنا, كائنا مفكرا وبالتالي هذه النزعة وهذه الفكرة التي قادها ديكارت وامتدت عبر الفلسفة الحديثة وجدت أن هناك نزعة أصبحت تجعل من الإنسان هو المتعالي المركزي الأول النهائي بين الكائنات ولا يوجد أي كائن آخر يعني قادر على تحدي هذه السلطة وهذه السيادة خصوصا أنه يعني احتل الإنسان وجودا بوصفه مسيطر على الطبيعة أو هو سيد الطبيعة ومركز الكون إلى آخره يعني وجود الإنسان ضمن هذا المعنى أدى إلى نشوء ما يسمى النزعة الإنسانية في الفلسفة وهذه النزعة تدرجت فيما بعد ليكون لها ردات فعل أبرزها أن هذا الإنسان هو معرف بوصفه الرجل الأبيض الغربي العاقل وبالتالي أي وجود آخر لإنسان غير هذا المعنى هو يعد آخر وبالتالي هذا يعني انعكس فيما بعد على الكثير من الحركات التي ظهرت حاولت أن تطالب بمفاهيم جديدة للإنسان وأن هذا الإنسان ليس هو فقط الرجل الغربي العاقل وغير ذلك لأن هناك أوصاف وتمثلات أخرى لبشر مثلا سود إناث غير غير عاقلين يعني وبالتالي هذه التمثلات للبشر تحتمل أيضا أن يكون يطلق عليها مفهوم إنساني وفي الحقيقة وتبعا لردات الفعل هذه التي جاءت على مفهوم الإنسان يعني ظهرت في الفلسفة نزعة أخرى تسمى النزعة المضادة للنزعة الإنسانية وهذه النزعة التي فككت هذه المركزية لوجود المركزي ووجود الإنسان الغربي مما أدى إلى إعلان أن هذا الإنسان لم يعد سيد ولم يعد مركز ولم يعد متعالي على الطبيعة خصوصا أن هذا العقل الذي يعتد فيه الإنسان لم يعد نقطة قوة له مع وجود أو ظهور مثلا علم النفس مثل أفكار فرويد على فكرة اللاشعور التي أبرزت أن هذا الإنسان قد يتحكم به وباستقلاليته ووجوده عفوا لا شعوره وبعد ذلك ممكن فيما بعد هذه العقلانية تتغير بسبب سيطرة أخرى للإنسان الحالة النفسية والحالة الشعورية له ولذلك جاء فيما بعد ميشيل فوكو حتى يحاول أن يعلن أن أن لم يعد مفهوم الإنسان الذي اخترعته الحداثة كما وصف ذلك لم يعد موجودا وأن الإنسان لا يمكن تعريفه يعني لا يمكن وضعه ضمن إطار محدد من المفاهيم ولا يمكن الإعلان أنه ضمن صورة واحدة خصوصا بعد احتلال مفهوم الجسد كمفهوم مهم للوجود الإنساني وبعد ظهور يعني ممارسات السلطة في التحكم بالبشر مثل ظهور مفهوم بايو باور أو مفهوم السلطة على الحياة الذي نادى فيه ميشيل فوكو وأظهر أن الإنسان لم يعد ذلك الوجود العاقل وإنما هو وجود جسدي لأن السلطة تحاول دائما السيطرة على الإنسان بوصفه جسدا لماذا الحديث عن هذه التحولات للإنسان ولماذا الإشارة إليها لإبراز ماذا فعلت ما بعد الإنسانية بالإنسان ولماذا قدمت ما بعد الإنسانية صورة قائمة على فكرة تجاوز البشر بمعنى تجاوز هذه الصورة البيولوجية التي نحتكم إليها في تعريف واحد أن الجسد البيولوجي يتكون من لحم ودم وعظام وجينات وإلى آخره وأيضا تجاوز الصورة الخطابية أن هذا الإنسان لم يعد إنسان العاقل إنسان المركز إنسان مسيطر على الطبيعة قبل الدخول إلى عوالم إنسان ما بعد الإنسانية طبعا نحن يعني عرجنا في مقابل يعني من خلال مداخلة الأساتذة على أن هناك فرق ما بين ترانس هيومانزم وبوست هيومانزم وأن ترانس هيومانزم هي الأكثر قربا لنا عندما نتحدث عن فكرة التعزيز تعزيز الإنسان بشكل خاص 
خصوصا باختلافها مع مفهوم بوست هيومانيزم التي تحاول ان تدعو الى التفكيك يعني تفكيك الانسان لان بوست هيومانيزم تتجاوز الانسان بشكل كامل هي فعلا ما بعديه بينما ترانس هيومانيزم تبقى تحافظ على صوره معينه للانسان خصوصا ان ترانس هيومانيزم يعني استلهمت مبادئها من عصر التنوير لذلك اغلبنا نحاول ان نفهم بطريقه ما ان ترانس هيومانيزم التي يعني تستلهم مبادئها من التنوير والتي ايضا تخوض مجالاتها في سياق ما بعد حداثي هي بالاساس تحاول ان تتبنى قيمه اخلاقيه لعمليه تجاوز البشر بمعنى ان عمليه التجاوز هذه لا يجوز ان تكون تجاوزا كاملا في نوع من التخطي على حدود الكرامه الانسانيه، تخطي على حدود مفهوم العداله ومفهوم الحريه، وهذه المبادئ التي نادى بها عصر التنوير، لذلك جاءت ترانس هيومانيزم باعلان يعني ترانس هيومانيزم ديكليريشن ووضعت مبادئ اخلاقيه لعمليه التجاوز لتقول لنا ان هدف الترانس هيومانيزم هو تجاوز الانسان بصورته الخطبيه والبيولوجيه من خلال تعزيزه بقدرات معينه قدرات قائمة على توظيف تكنولوجي بالأساس وهذا التوظيف يهدف بالنهاية إلى أن نصنع أو نخلق أو ننتج إنسان إنسان ينسجم مع مبادئ المستقبل يعني هذا المستقبل الذي قائم بالأساس على وجود قدرات أعلى وذكاء فائق يتمثل بوجود ذكاء الاصطناعي ويعني سيطرة الآلة في كل مناحي الحياة الآن سألنا يعني إذا كانت ما بعد الإنسانية تريد من الإنسان هذا التعريف معنى ذلك نحن لابد أن نتسأل ما هو مفهوم إنسان ما بعد الإنسانية كيف لنا أن نقيم صورته هل يمكن أن يحافظ هذا الإنسان على مبادئ معينة من طبيعته كإنسان بمعنى لو حاولنا خلق إنسان معزز تقنيا إنسان ما بعد إنساني بالوصف الترانس هيومانيزم ماذا يتبقى منه ماذا يتبقى من مفهوم الإنسان؟ يعني ما هي قضاياه؟ ما هي إشكالياته؟ ما هي المبادئ التي سيدافع عنها فيما بعد؟ هل ستبقى مثلاً مفاهيم الحرية والكرامة والإرادة باقية كما هي؟ أم ستكون هناك لديه قضايا جديدة؟ بمعنى إن كنت أنا إنسان هجين من من من شرائح الكترونيه على سبيل المثال ما هي قضايا ما هي القضيه التي ادافع عنها في العالم؟ ما هي قضيه وجودي؟ لذلك جميع هذه الاسئله تخلق لدينا تصورا عن انسان جديد، انسان فائق، انسان يعني اقرب الى الاله من كونه انسانا بيولوجيا واجتماعيا ايضا، لاننا نستطيع ان نتصور ان انسان ما بعد الانسانيه لا يمكن له أن يكون إنساناً اجتماعياً لأن عملية ارتباطه بقدرات أعلى وعملية وجوده كتفوق وعملية ذكائه وجوده ككائن ذكي غير الذكاء البشري هذا يخلق سؤال عن إلى أي مدى هو يستطيع أن يتصالح مع إنسان غير معزز بمعنى إن كنا ندعو أو إذا كانت الترانس هيومانيزم تدعو إلى وجود إنسان معزز هل سيكون هذا إنسان معزز على جميع الناس أم سيكون هناك أفراد مت... معينين يستطيعون الحصول على هذا التعزيز وبالتالي يعني كيف لنا أن نصيغ وجود إنسان فائق في ظل وجود بشر غير فائقين معنى ذلك سيكون في هناك نوعين من التفوق تفوق على الإنسان كإنسان وتفوق على الآلة لأن لا يوجد هناك قبول لفكرة أن يكون هناك ذكاء اصطناعي متفوق على الذكاء الإنساني لأن حالة حدوث هذا الأمر سيخلق إشكاليات عديدة الأمر الذي أشار إليه الفيلسوف راي كروزول في كتاب عصر الآلات الروحية بمفهوم أسماه مفهوم التفرد سنجولاريتي هذا المفهوم الذي يعني يتنبأ بأنه في زمن معين في يوم من الأيام ستكون سيكون ذكاء الاصطناعي فائق لدرجة أنه قادر على تطوير نفسه دون الحاجة لإنسان يعني يعدل من برمجيته بالنهاية يعني نحن أمام حقيقة يعني لا يمكن تجاهلها وهي حضور مستقبل يفوق حدسنا والواضح أنه يعني يحتاج منا أن نهيئ أنفسنا كبشر لاستقبال وفقا لمعايير جديدة تطورية وتكنولوجية ومتجاوزة ولكن على الرغم من ذلك بإمكاننا نحن أن نمتلك أداة وعينا بهذا التطور وهذا التجاوز بحيث 
نسلم أن هناك فكرة واضحة وهي أن إنسان المستقبل ليس إنسان اليوم وأنه ليس بإمكاننا أن نفكر بمشكلات المستقبل وقضايا المستقبل تبعا لتصورنا لمشكلاتنا الآن في عصرنا الحالي لأنه بات من الضروري أن نشعر بأهمية تحسين قدراتنا كبشر لنستطيع مجابهة المستقبل بتحولاته وأن المصير البشري لا يقف عند زمن معين بل يبقى خاضع لصيرورة زمنية لا يمكن تجاهلها بل وأيضا لا بد من احتوائها وفق يعني وفقا لمبادئ وقيم انسانيه طبعا لا يمكن لها ان تفنى لانها ستبقى باقيه ببقاء الحياه طبعا كفضاء اوسع يعني فضاء اوسع منا جميعا. انا بذلك يعني انهيت ورقتي بما ينسجم مع الوقت المتاح، شكرا جزيلا للاستماع. شكرا شكرا دعاء نصار على التحديدات الدقيقه وهذا العرض جدا هذا البحث يعني قد تناولت الموضوع من منظور جديد وآراء مختلفة وجديدة ومذهلة نشكر لكم لهذا العرض الجميل خيمتي وجلارم بن دعاء وجمزن سنمون شيلة بيرقى جملة لأزات لمك كيرة كيرسة كندسي أولا سنمون باشندات بعض قورمنا را أشكلت كترمية باشتاد ilk dönemlerde transhumanizm kavramının nasıl algılandığını daha sonra nasıl bir anlam kazandığına e, değindi ve bunu e, çeşitli filozoflardan e, bazı nakiller yaparak açıklamaya çalıştı. Ancak bu kavramların anlaşılarak e, söz konusu alanın sınırlarının belirlenebileceğini e, ve bundan sonra da insan kavramının e, anlaşıldığı kadarıyla ancak bu konunun açıklığa kavuşturulabileceğini belirttiler kendisi. E, Varlığımızın tarih boyunca insana dair üretilen kültür ve medeniyeti kaybetme yolunda mı olduğunu yoksa bu insanı aşma girişimlerinin ışığında yeni bir özgürlük, adalet, haysiyet ve değerler kavramlarının oluşumuna zemin mi hazırladığına cevaplamaya çalıştı. Biyolojik, zihinsel, bilişsel, kültürel, medeni ve toplumsal oluşumuyla insanın tek bir çerçevede tanımlanamadığını insanı tanımlamak için daha geniş bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, insanı yeni bir şekilde anlamaya ve kavramaya çalışmamız gerektiğini ifade ettiler. İnsan beyninin bazı felsefi ve bilimsel gerçekleri keşfetme yeteneğini gerçekten sınırlı olduğunu, bunu aşabilmek için daha üst bir zekaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmeye çalıştı. Beklenen dünyanın doğası, insandan üstün olan yapay zekanın karşısına çıkabilmek için Aşkın bir insana ihtiyaç duyduğunu e, belirttiler. E, transhumanizmin insan varlığını geliştirme ve aşma süreçleri için bir ahlaki değer modeli oluşturması gerektiğini de ifade ettiler. E, dönüşen insanın tüm benliğiyle onu sömürmeyi ve kendilerine hizmet etmesi için uyarlamayı amaçlayan e, politikalara ve bir takım odaklara tabi olacağını, bundan kurtulmanın yolunu araması gerektiğini de ifade ettiler. Son olarak geleceğin insanının bugün insanı olmadığını, ve insan olarak yeteneklerini geliştirmenin gerekli hale geldiğini, sorunlarını algılamamıza göre gelecekteki sorunları ve soruları öngörmemiz daha kolay olacaktır. Bu şekilde geleceği dönüşümler, dönüşümleriyle beraber de daha kolay karşılayabileceğimizi ifade ettiler. Ee, bu güzel sunumu için, detaylı sunumu için ve yeni yaklaşımları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, burada ben sözü Mustafa e, Hocam'a e, aktarmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. E, Dua hocamızın sunumu ile birlikte e, oturumuz da tabii ki sona erecek. E, so, with this uh, presentation by uh, Dr. Dua Nasser, uh, our session uh, is going to end. Uh, but of course, uh, there are uh, 10 sessions in total. Uh, you can uh, please uh, check the uh, symposium program for other sessions and uh, other proceedings. Thank you once again uh, for you to participate and uh, to contribute uh, for such a uh, great event. Uh, and of course, uh, one special thanks to uh, organizers. Uh, so uh, now uh, that's all for my part. Thank you. Uh, Recep Hocam, uh, sanırım siz başlattınız. Sizin sözünüzü de bitirelim. Buyurunuz. Evet, e, kıymetli hocalarım, çok e, verimli bir oturum oldu. Teşekkür ediyorum e, Mustafa Kemal Hocam, e, sizlere ve sizinle birlikte oturuma e, güzel yönetimiyle katkıda bulunan Zahir Hocama ve yine bildirileriyle sempozyumumuza farklı bir renk, farklı bir güzellik e, katan 
kıymetli öğretim elemanları, e, e, hanımefendi ve beyefendilere sempozyum e, düzenleme kurulu adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. E, bir sonraki oturumumuz e, 17-15'te başlayacak. Belki Muhammed Hocam e, ve diğer Muhammed Yeşilüyüt Hocam, Murat Hocam onların da ilave e, eklemek istedikleri hususlar varsa bunların... E, Estağfurullah hocam. Ben biraz pozitif ayrımcılık yaparak Salih Hanım'dan başlamak istiyorum. Din psikolojisi alanındayız. Kendisine teşekkür ediyorum katkısı için. Ben teşekkür Ayrıca, ederim hocam. Evet, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Mustafa hocam, Mehmet Sayır hocam, sizlere, e, Mikhail hocam, acile sizlere dua nasar, thanks. E, eşkuru kesilen ya seyyideti e, ve Seyyid Abdülkerim eşkuru kesilen nahnü ne teşerref ya seyyidi. İnşallah Üstadül Kerim, inşallah. Maaselam, selamu aleyküm. Peki, kıymetli hocamlarım izninizle kapatıyoruz oturumu. Bir sonraki oturumda ümit ediyorum sizler de bulunursunuz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz. El-Celsetül Teliye, ba'da 10 dakikayken